কতদিন তুই সেলিব্রেট লাইফ মানে আমরা মানে জীবনটাকে জীবনটাকে বাঁচার জন্য যে লড়াই মানে আমাদের ভেতর সবাই আর কি এরকম ফেস করেছে যে একদিন মনে হয় যে আজকে সবটা শেষ মানে আমি তো দু বছরে প্রত্যেক দিন ফেস করেছি তো হ্যাঁ মানে মৃত্যুটা ইজ নট এ সলিউশন মৃত্যুর অপশান অনেকগুলো দেখিয়েছি আমি তো হয়তো মৃত্যুর অনেক অপশান আছে কিন্তু ওটাই শেষ অপশান নয় মানে প্রত্যেক দিন আমরা নতুন করে বাঁচতে পারি তো দিস ফিল্ম ইজ ভেরি স্পেশাল টু মি আর প্রথমে আমার একটা ট্রিবিউট আছে টু রাজেন দা রাজেন বাবুর একটা ছবির ক্লিপিং আমি ইউজ করেছি তো ইটস এ ট্রিবিউট টু রাজেন তরফ দাস জীবন কাহিনি অ্যান্ড এটা ছাড়া এটা ছাড়া এটাই বলার যে আই এম ভেরি ব্লেস টু ওয়ার্ক উইথ সাচ এ ওয়ান্ডারফুল টিম প্রথম কথা হচ্ছে মাই রাইটার টিম প্রিয়া অর্ণব শুভেন্দু দা এরা তিনজন না থাকলে আমার ছবিটা হতো না মানে দু বছর ধরে এরা আমার পেছনেই পড়েছিল অ্যান্ড আফটার দ্যাট মধুরা হ্যাঁ আমি ওয়ান্ডারফুল জব মানে ষোলো দিনের শুটিং এটা দেখে কেউ বলবে না কারণ <laughs> মানে আমি যখনই একটু ডাউন হচ্ছি মানে প্রত্যেক সময় হি কোল্ড মি আপ তো নানান রকম অবস্থিকলস আছে আমাদের ছবিতে তো দেবদা ইজ ভেরি মানে একটা সময় ছিল মানে এখানেও যেমন তিনটে চরিত্র না কাউকে না কাউকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে মানে এমন একটা খারাপ সময় আছে আমাদের লাইফে যখন কেউ কাউকে আঁকড়ে ধরে কারণ আত্মা ধরা করতে খুব ইম্পর্টেন্ট তবে বুমবাদা বুমবাদা আর দেবদা আমার মনে আছে মানে আমরা হেদুয়া বাজারে শুটিং করেছি ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে যে ঈশা মানে কতটা প্রাণ এনে দিয়েছে সিনেমাটায় তো ঈশাকে মানে এর থেকে বেশি বলবো না বাদবাকিটা সিনেমা হলে গিয়ে দেখতে হবে বেশি কিছু বলতে পারবো না হ্যাঁ মানে ওটা থিয়েটারে গেলেই ওই সারপ্রাইজটা দেখতে পাবে সুস্মিতার সবচেয়ে কাছের মানুষ রোহিত মোদি বেশি না বলেই ভালো এখন তোমার <laughs> 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 আমার <laughs> 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 তো আমরা এরকম ভাবে আমার মনে হয় দেখা যাচ্ছে যেটুকু দেখানো হচ্ছে বাকিটা ফিল্মে দেখা যাবে সব মিলিয়ে দারুণ এক্সপিরিয়েন্স কিছু বলবো না আমি সব কেটে ফেলছি কিন্তু হ্যাঁ এবার আমরা বলি তুমি বলো কিছু বলার নেই আমায় মেরে কি হবে আমার জন্য এই ফিল্মটা খুব 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 স্পেশাল
এই অপরচুনিটিটা দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমার মনে হয় যে এই প্রজন্মে ওনা দা ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্টরস প্লিজ আহ যেমন আমি বলতে বোমাদার ছাড়া এই ছোটটা হবে না সেরকমই বলেছিল মিশা ছাড়া এই ছোটটা হবে না কারণ আমরা তিন ছোটটা অলমোস্ট দেখে নিয়েছি যে পোস্ট প্রোডাকশন চলছে না আমাদের অবশ্যই সাথে পোস্ট প্রোডাকশন কে বসে থাকার কাজ দেখা মানে আমাদেরকে টিকা দিয়ে দিয়ে স্যার মানে ছোটটার মধ্যে ইশা উইল हैव हर ओन কিবল লাইক লাইট এন্ড ইউ লাইক অ্যামেজিং ওয়ার্ক ইউ ডান সাস না সুস্মিতা সত্যি কথা বলতে সারপ্রাইজিং লি বাট ওকে বলেছ লিংকে টেলার তো আমার ফার্স্ট নাম্বার দ্যাটস দ্যাটস হোয়াট আই এম আই ওয়াজ সিং ইট ও কাইন্ড অফ সাপোর্ট ওর কাইন্ড অফ হেল্প এই ছোটে যে কাপড় পেয়েছি এখন আমি কিছু বলতে হবে না সুস্মিতা দেখেন ইয়ে বাট স্টিল শি ইজ পার্ট অফ দ্য প্রমোশন শি স্টিল ইয়ে সাপোর্টিং দ্য ফিল্ম এইটাই একটা বড় অ্যাক্টর একটা ইয়ে হয় थैंक यू সুস্মিতা थैंक यू ফর एवरीथिंग আজ দি ম্যান অফ দ্য মোমেন্ট যেটা হচ্ছে কি এই ছবির গান আপনাদের কিছু কিছু গান ভালো লাগে রাইট অবশ্যই ভালো লাগে চলে যাও কথা ভুলেও সবাই ভুলেও গেছে সবাই ঘুমোচ্ছে কথা দিচ্ছি তুমি না ভুলে থাকেন আমি ভুলিয়ে দেব কারণ কাছের মানুষের গানের জন্য রেডি থাকো প্রস্তুত থাকো মানে কাছের মানুষের যেহেতু খুব রিয়েলিস্টিক একটা ফিল্ম রিয়েলিস্টিক লোকেশন শুট করেছি আমাদের চেষ্টা ছিল যে কথাগুলো রিয়েলিস্টিক হওয়া উচিত যেটা ট্রেলারও আছে কলেজ যুগে বাসতে গেলে টাকা লাগে মানে এটা মনে সবাই মনে কথা যদি ভালোবাসো আমায় মুক্তি দাও মানে এটা আমাদের প্রত্যেকের কথা একটা দুঃখ থেকে আসে আমার মনে হয় এই গানের এই ছবিটার গানের কথা এবং সুর আমার মনে হয় এই ছবিটাকে অনেকটা মাত্রা এগিয়ে নিয়ে যাবে আর কি তো দা ম্যান অফ দা মোমেন্ট নীল নীল কিছু বলবি থ্যাঙ্ক ইউ গেইন দেবদা মানে আমাকে দেবদা ফোন করেছিল যখন কিশমিশের সেকেন্ড লেগ অফ শুট শুরু হওয়ার ঠিক আগে ফোন করে বলছে যে শোন না আমার পরের ছবি খুব বড় ছবি আমি মনে করছি তুই হয়তো করতে পারবি কিন্তু ভালো গান না দিলে করবি না এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছি যে আজকের ডেটে মানে কোন প্রডিউসার আমাকে বলবে তুই তোর মতো কর এবং এবং দেদা বলছে হ্যাঁ এটা এরকমই কর তুই এক্সপেরিমেন্ট আমি ইনফ্যাক্ট এরকম ভাবে শুনেছি কয়টা গান এটা না তুমি আমাকে শুনে হয়তো মারবে আমি এরকম ভাবে গানটা শুনেছি বলছে লকড মানে এইভাবে এক্সপেরিমেন্টটাকে সাপোর্ট করেছে লোকটা অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মানে ইটস ইটস এ ড্রিম কাম ট্রু ওয়ার্কিং টু সুপার স্টার্স মানে মানে যারা আমাদের কাছে এত বড় শুধু নাম নেই আজকে ডেটে তাদের জন্য গান লেখা এবং সুর করা ইটস এ বিগ থিং and of course a wonderful sarkas director pratikri bishon support koreche kalanda has been very instrumental in overall pro uh, process and of course my team okay. so anyway coming back to the point ke dutto manush jadeke darshok eto bochhor dhore theke asche tadhar tara jokhon tare koshto kotha bolche to amar ke ekta chilo ke ei gaan ta amar ekta bachcha ke diye porabo ebong we are hunt for that child ke ei gola ta emotion e ki hobe then we came with the pranjol and i think আমি বলছি না মানে এই ছোটের গানটা প্রত্যেকটা মানুষ লেট করতে পারবে প্রত্যেকটা মানুষ তার কাছের মানুষ তার জীবনে রোজ কাল যেমন এখানে আসার জন্য হয়তো আজকে তিনটা আরো ইভেন্ট আছে তোমরা হয়তো ঘুরে দেখছো কখন হয়ে কিন্তু বেরোবো এবং আরেকটা হচ্ছে যে এরপরে অবশ্যই বাঙালি একটা টেলার আছে তাকেও যেতে হবে ছবি এত ভাট হচ্ছে কেন ইয়ে আছে সবাই জীবন হচ্ছে কিন্তু স্টিলি ম্যানেজ ইউ নো দ্যাটস হোয়াট দা হোল অ্যালবাম অফ কাছের মানুষ ইস অ্যান্ড সত্যি কথা বলতে গেলে আমি এটা এখন ছবি লিজ হয়নি নীলের কৃষ্ণমিশের সময় কিশমিশের গান শুনে আমি নীল এবং মধুরা দুমেন অফ দা মোমেন্ট আই থিঙ্ক সি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট না না ওনার তো কেন বলতে হয় কখন কে কে দিয়ে আমাকে আরো কাজ করতে হবে মধুরা হ্যাজ হার সাম ম্যাজিক মানে মধুরা কাজের মধ্যে অ্যামেজিং একটা ম্যাজিক আছে কিশমিশের লুক অ্যান্ড ফিলটা খুব গ্লসি ছিল এবং কাছের মানুষের লুক অ্যান্ড ফিলটা যেটা আমরা আলোচনা করবো খুব রিয়েলিস্টিক হবে অ্যাক্টরসটা আমি বলবো মধুরা কিছু বলবো না মানে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ মানে বাট হ্যাঁ এটা বলার থাকলে দু তিনটে জাস্ট পয়েন্ট বলবো এক হচ্ছিলাম প্রতিকৃত গল্পটা বলেছিল তখন এটা ক্লিয়ার কাট ডিসিশন আমরা নিয়েছিলাম যে বি উড ট্রাই টু মেক ইট ভেরি লুক ভেরি রিয়েল তো এই জন্য যেরকম ভাবে আমি এই 16 দিন 16 দিন কারণ আমার ছবি গল্প হচ্ছে 10 দিনে ব্যাপারটা যেন হয় যেটা আপনার টেলার দেখে বুঝতে পারলেন 
খুব ছাপোষা একটা লোক মানে খুবই ছাপোষা একটা চরিত্র করতে গেলে যে যে জিনিসগুলো করতে হয় সেটা করতে গেলে আমি আমি বেরি আমি দেবের ব্যাপারে একটা কথা বলছি যে ও তো জানে কেবল মাথা ধরে আমি আজকে আনতে পারিনি মানে মিশুকের যে ঘর সেখানে দেবের ওই টুপিটা দেবকে গিফট করেছিল যে টুপিটা করে ও নাচ করেছিল মনে হয় দেবের সেটা মানে দেবের মানে ওকে বলি প্রথম দশটা ফ্যান ফলোয়িংয়ের মধ্যে মিশুকে একটা আর আমার কাছে অর্থাৎ তো মিশুকের বৈশী নয় আমার থেকে অনেকটাই ছোট বাট ফর মি দেব ইজ প্রডিউসিং এ ফিল্ম ইজ লাইক মিশুক ইজ প্রডিউসিং যেটা আমার কাছে ওইটার কোনো ডিফারেন্স নেই হ্যাঁ মেবি ইট ইস এ প্রফেশনাল প্লেস বাট এরা আমার কাছে ওরকম সো আমি একটা মিনিট সময় মানে ইনফ্যাক্ট আমাদের একটা খুব বড় দৃশ্য ছিল বাড়ির ছাদের ওপরে এবং সেটা আমাদের কল টাইম সকালে ছিল সেখানে আমার একটু শরীরটা সকালের দিকে খারাপ হয়েছিল আর একটা বিশেষ মোশন কাইড অফ দিয়ে বাট আমি কিন্তু এগারোটার মধ্যে পৌঁছে পুরো শুটটা সেদিন করেছিলাম এবং দ্যাট ওয়াজ অ্যান অ্যাকচুয়ালি সো আই ডেন ওয়ান্ট কারণ এটা না আমার মনে হচ্ছিল ওর একটা একটা ক্ষতি হওয়া মানে আমাদেরই আই অলওয়েজ বিলিভ ইন নর্মাল সিনেমা হলে গিয়ে সিঙ্গেল স্ক্রিনে গিয়ে সিনেমা দেখবো লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে এগুলো ট্রামে চড়বো বাসে চড়বো ছিলাম এবং ছবিটা চলছে এবং বাইশ বাইশ ঘন্টা কিছু কিছু দিন মানে নট এভরি ডে বাট ওই দিনগুলো ওই না করলে না ওই যে ইনসিডেন্টটাকে আমরা ক্যাপচার করার চেষ্টা করছি যেই টাইমটাকে সানলাইটটাকে ক্যাপচার করার চেষ্টা করছি ওটা সম্ভব হতো না কারণ আমার অ্যাপ্রোচটা এখন হাউ উই ক্যান গেট এ গ্লোবাল অ্যাপ্রোচ এখন হলিউড ছোটো থেকে রিয়েল সানলাইটটা ক্যাপচার করে রিয়েল ট্রাভেল টাইমটা ক্যাপচার করে তো আমাদের স্টোরি বোর্ডটা এরকম ছিল কি আমরা রিয়েলিস্টিকভাবেই পুরো শুটটা করবো বাসে উঠেছি তো বাসে উঠে নামবে যেখানে যাচ্ছে ওই রিয়েল ডে রিয়েল টাইমে শ্যুট করতে করতে ইনসিডেন্টও হয় এবং সেটা তোমার ছবি দেখতে একটু বুঝতে পারবে কতটা ইউনিয়রভাবে শ্যুট হয়েছে বাট যাক তো এইটা না বুম্বাদা ছাড়া আমি তো অনেক বছর হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিতে আমার এত সাপোর্টিভ এত কপরেটিভ হয়তো আমি আমার মনে হয় না বুম্বাদা ছাড়া কী বলছে আমি নিজেও না এত কপরেটিভ না ভেঙে নেই এমপি আমার তো আমার আমার যে ডিস্ট্রিক্ট আছে আমার যে এখানে তো অনেক রকম ইনসিডেন্ট একটা থাপড় মারল বাবা চড় মারলো সে রেগে মেগে সুইসাইড করে এবারে আমার বক্তব্য হচ্ছে জীবনে খুব ইম্পর্টেন্ট একটু সেলিব্রেট লাইফ কারণ এখন তুমি প্রায় শুনতে পারো সেলিব্রিটি সুইসাইড হচ্ছে কেন এই দিক হচ্ছে সেই দিক হচ্ছে তো আমার মনে হয় শুধু আমাদের দায়িত্ব এটা নয় কি সিনিয়র সিটিজেনকে ভালো করে রাখা টনিকের মতন ছবি করে বা সাংবাদিকের মতন ছবি করে আমার মনে হচ্ছে এইটাও আমাদের দায়িত্ব এই ইয়াং জেনারেশন কীভাবে ইন্সপায়ার করা মোটিভেট করা কিন্তু এটা সেটা আমাদের সবাই লাগে এই কথা হলো বলতে টাকা কাল লাগে না আমারও মনে হয় সব ছবি আমার সাপোর্ট করি এটা এটা ছবি ফ্লপ হলে কষ্ট হয় আমার মনে হয় এই ছবিটা এত ভালো এইটা আরও বেশি শো পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ছবি অনেক সময় গেছে তোমার জানোও সেটা মানে এটা তোমাকে আমার শো হল থেকে নামিয়ে দিয়েছে আমারও ডিপ্রেশন হয়েছে আমারও মনে হয়েছে কি হচ্ছে লোকে বলছে এমপি হওয়ার পর আমার কেরিয়ার শেষ সেটা হয়ে হচ্ছে আমার ব্যাক টু ব্যাক সুপার টু পয়েন্ট ছবি মানে কাজ চাঁদের পাওয়া লাস্ট ফিল্ম তারপর ছটা ছবি লাইনে সুপার টু পয়েন্ট পাওয়া যোদ্ধার মতন এত বিয়ে ছবি আমিও ডিপ্রেশনে গেছি কোনোদিন বুঝতে দিন হ্যাট মাই সেলফ মোটিভেশন আমার কাছে নিজের কাছের মানুষ ছিল যাদের সঙ্গে কথা বলতাম দে হেল্প মি মোটিভেটেড মি ইন্সপায়ার্ড মি 
সবারই না একটা ডার্ক সাইড আছে প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু আমরা ফাইট করি বেঁচে থাকা লড়াই করি কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ও বেশি বাইট পেয়ে গেলো তুমি কম পেলে সেটা নিয়ে তোমার অফিসে সেটা তোমার খারাপ দিন হতে পারে একদিন হলো কে ভাই অনেকজনের চাকরি গেছে লকডাউন হবে কোভিডের মধ্যে সবাই অনেক মানুষের যা শূন্য থেকে আবার শুরু করলো এবারে সেই জায়গা থেকে আমার কোথাও মনে হয় কি এই কাছের মানুষটা সেই জন্য ইম্পর্টেন্ট উই আর নট সেলিং সোসাইটি উই আর সেলিং উই আর সেলিব্রেটিং লাইফ যে জীবনকে কীভাবে বাঁচা যায় যে জীবনকে কীভাবে অল্পের মধ্যে ভালো রাখা যায় এবং আমি যেটা বলছি কি ছোটো দেখার সময় আপনারা হাসবেন আপনারা কাঁদবেন আপনারা নাচবেন আপনারা মজা করবেন একটা ভালো বাংলা ছবি উৎসব মরসুমে যেরকম সেলিব্রেশন আমরা ইচ্ছে করি পছন্দ করি সেইটাই আপনারা কাছের মানুষের মধ্যে পাবেন আমি আর কি বলবো দেখো যারা ভয় করবো যে আমার মনে হয় তার নিজের টাকা দিয়ে ছবি দেখে এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এভরিওয়ান ইস ইন সোশ্যাল মিডিয়া আমি সম্মান জানিয়ে বলছি আমার মনে হয় যাদের ছবি দেখা দেয় তো যেই ছবিগুলো ভয় করে সেই ছবিগুলো তো চোখ মানে ওরকমভাবে ভালো কন্টেন্টও হয় মানে কেউ ওই ছবিটা দেখে বেরিয়ে এসে বলেনি কি সত্যি ছবিটা ভালো হয়েছে দেখার পর ছবি যেই ছবিগুলো ট্রেন শুরু হয়েছে আমার মনে হয় ছবি কন্টেন্ট যদি ভালো থাকে এবং দর্শকের কাছে যদি আমরা টাচ করতে পারি দর্শকের যদি আমরা মন ছু মন ছুটে নিতে পারি সেই সব ছবিগুলো চলবে মিডিয়ার কাছে তো এখন দেখা যায় যে কাছের মানুষ খুব তাড়াতাড়ি দূরে হয়ে যায় আবার দূরের মানুষ কাছ হয়ে যায় তোমার এই ছবিটা কি আবার একবার রিলিজ করাবে যে না এরকম নাও হতে পারে চেষ্টা তো এইটাই আমার মনে হয় চেষ্টা তো এইটাই কি আজকে ইনফ্যাক্ট তোমাদের কাছে যে রিয়াকশানটা পেলাম ট্রেলার এইটাই কি প্রত্যেকটা একটা কাছের মানুষ খোঁজে সেটা বান্ধবী হতে পারে বউ হতে পারে বাবা মা হতে পারে একটা বন্ধু যে যে তোমার কথা শুনবে তোমার খারাপ সন্তান পাশে থাকবে এবং এই কাছের মানুষ দেখার সময় কোথাও যেন মনে হয় আমার তো যে যার বয়সে ডেফিনেটলি একটা সময় একটা কোনো মানুষ ছিল সে তোমার সবচেয়ে কাছে ছিল সেই কাছের মানুষকে ফিরিয়ে পাওয়া একটা চেষ্টা এবং জীবনটাকে কিভাবে এই অল্পের মতো কীভাবে ভালো করে কাটানো যায় বা জীবনে সব থাকলে তো ভগবান হয়ে যেতাম আমরা সবাই তো আমরা কেউ মানুষ থাকতাম তো ওইটা ওই অনুভূতি ও কোথাও যেন টাচ করি দাদা তোমরা যেভাবে শ্যুট করেছো শুনলাম ইন্টেরিয়ার্স কলকাতার একজন পড়ে স্ট্রাগেল লাইফের প্রথম জীবনে কোনো নস্টাল দিয়ে ফিরে বাসে চলে যে তখন যায় আমার কথা বলতাম লাস্ট বাসে কবে সেরে ছিলাম জানো পাবলিক বাসে পাবলিক বাসে তখন এখান থেকে ট্রাম রিয়েল ট্রাম ওর সাথে মানে আমরা পুরোটাই ট্রাম থেমেছে এবং আমরা মনে হচ্ছে চল ট্রামের শুট করে কল কোনো ইয়ে নিয়ে আমরা নর্মাল একটা ক্যামেরা মানে ছোট একটা ক্যামেরা নিয়ে আমি ও মধুরা একটা ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট এই আমরা শুট করে চলে যাব তো এভরিথিং ইন দ্য যেটা তোমার ট্রেলারে দেখছো বা ছবি দেখবে সব ওটা রিয়েল লোকেশন রিয়েলিস্টিকভাবে শ্যুট করা এবং যারা বাস ড্রাইভার বা কাটার তারাও খুব কম জানে কি আমরা উঠেছি সেখানে পেছন দিয়ে দেখতে পেছি মেয়েরা দাঁড়িয়ে হাত নাচছে তো ওগুলো সরাতে অনেক মেয়েদের সরাতেই ফ্যান্স মানে ফিমেল ফ্যান্স সরাতেই মোটামুটি প্রচুর টাইম লেগেছে যেটা এইমাত্র বলছিলাম মজা হয়েছে রিয়েল লোকেশন শুট করতে বলে আমি যে কটা ছবি করি সেগুলো খুব মোটামুটি রিয়েল লোকেশনের শুট কিন্তু সুপারস্টারদের সঙ্গে রিয়েল লোকেশনের শুট একটা অন্য জিনিস মানে এই যে দেড় লাখ লোক এই যে বাসভর্তি মহিলা ভীষণ মজা লাগতো হয় না প্রত্যেকটা একটারে থাকে ইচ্ছে যে একদিন আমার জন্য হবে তো ওইটা দেখে ভীষণ মনে হতো যে বাচ্চাদের পড়ায় বাঙালি তো কলকাতার মেয়ে বোঝাই যাচ্ছে খুবই খুবই ন্যাচারাল খুবই নর্মাল একটা মেয়ে আর বাচ্চাদের মতো এই মেয়েটা আর জীবনটাকে এতটাই ভালোবাসে 
যে অনেককে ইন্সপায়ার করে লাইফে মানে এরকম হয়তো হয়েছে কোনো ডিপ্রেসড কাউকে হয়তো ইন্সপায়ার করলো বাঁচার জন্য সেই জন্য হয়তো ওর নাম আলো বাকিটা হলে গেলে দেখতাম দেখো অভিনয়ের জায়গায় আমি যাবো না মহাদের অভিনয় যাচ করার মতন আমি এখনো যোগ্যতা তৈরি করতে পারি আমি যেটা শেখার কথা বলছি যদি বলি তাহলে বলবো যে ওই যে কাজের প্রতি যে ডেডিকেশন আমি বাদের এতগুলো বছর ধরে সেম মানে আমি বলছি আমি আমি প্রথমবার এত কাছ থেকে মুম্বাদা শিখেছি কাজের জায়গায় বাইশ ঘন্টা তুমি শুট হয়েছে মুম্বাদা এই বাইশ ঘন্টা একবারও বলেনি যে আর কতক্ষণ করবে ছাড়ো না আমরা কিন্তু টায়ার্ড হয়ে গিয়ে অনেক সময় বলে ফুলে হয়ে গেছে প্লিজ ছেড়ে দাও ভীষণ টায়ার্ড মুম্বাদাকে আমি দেখিনি বলতে ফ্লোরে যতক্ষণ লাগবে যতক্ষণ খুশি কাজ হচ্ছে মুম্বাদা কিন্তু আছে রাত একটা অবধি মুম্বাদা সব দিচ্ছ সকাল ছাড়ছে থেকে সো এই যে ডেডিকেশনটা আর আমরা এই যে ইয়াং জেনারেশন খুব তাড়াতাড়ি টায়ার্ড হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি পেশেন্স হারিয়ে ফেলি এই পেশেন্সটা আমি মুম্বাদের কাছ থেকে দেখেছি এবং ওটাই শেখার মতন সত্যি বলবো বাকি তো ওনার আমরা যেই যেরকমভাবে এক্সপ্রেস করি যে মুম্বাদের একটা প্লাস মানে কী বলবো মুম্বাদের একরকমভাবে অভিনয় করেন আমি একরকমভাবে বা ওইটা শেখার মতো ম্যানারিজমটা ডিফারেন্ট যার যার হয় এক একজনের এক রকম কিন্তু বেসিক জিনিসটা শেখার মতো খুব ভালো অভিনেত্রী খুব ভালো মেয়ে খুব ভালো পাঠ করেছে এবং থ্যাংক ইউ সো মাছ কারণ যেই ক্যারেক্টারটা ছিল খুব বেশি না কিন্তু ও না হলে ছবিটা কমপ্লিট হয় সি কমপ্লিট দা ফ্যাল তো ওর ক্যারেক্টারের সত্যি খুব ইম্পর্টেন্ট সমস্ত দর্শকদের সমস্ত ভিউসদের জানাই গণেশ চতুর্থীর অনেক 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 শুভেচ্ছা ভালো তারপর কাছে মানুষ জিনিস হচ্ছে আমার জন্য যে আমি বুম্বাদা দেবদার সাথে কাজ করতে পারছি তো আমার ভীষণ ভাবে ভালো লেগেছিল আমি সত্যি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা ভীষণ ভালো শুট করা তো আই এম ভেরি ফর্চুনেট তো তুমি কি শিখলে হোয়াট ইজ দ্য লার্নিং প্রসেস এত দুজন সিনিয়র একটা বোম্বা তো সেই দাও তার উপর কেউ নেই আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এবং দেব যথেষ্ট সিনিয়র এখন তো অ্যাজ আ স্টুডেন্ট বা অ্যাজ আ জুনিয়র কোর্সটা কী শিখলে হ্যাঁ আমি অ্যাকচুয়ালি শ্যুটের সময়ও অনেক কিছু শিখেছি প্রত্যেকটা স্টেপে শিখেছি এখনও শিখছি এরপরেও শিখবো সারা জীবন শিখবো আমার মনে হয় কিন্তু আমি মানে যেইভাবে আমি যেই ডেডিকেশন লেভেলটা দেখেছি কাজের প্রতি ভালোবাসাটা দেখেছি সেটা আমার ভীষণভাবে আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেছে বোম্বাদার দেবদার দুজনেরই যে ডেডিকেশন যে লাভ ফর ওয়ার্ক এটা আমি ভীষণভাবে আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেছে তো আমার খুব ভালো আর দুজনেই খুব ডাউন টু ওয়ার্ক মানে বোম্বাদা ইজ ভেরি ডাউন টু ওয়ার্ক দেবদা ইজ ভেরি ডাউন টু ওয়ার্ক খুব ভালো মানুষ মানে ভালো মনের মানুষ আমাদের কাছের মানুষের মতো আর কাজের বাইরে বিআইন দা ক্যামেরা অ্যাজ আ পারসন যেভাবে দুজনকে স্টারডম হ্যান্ডেল করে ফ্যান্স হ্যান্ডেল করে সেখান থেকে কিছু শিখেছ হ্যাঁ শিখেছি আমরা একটা শ্যুট করছিলাম আমরা একটা জায়গায় শ্যুট করছিলাম দেবদা বোম্বাদা আমি তো সেখানে আমি যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের ক্রেজ দেখেছি দ্য ফ্যান ফলোইং দ্য লাভ দ্য ক্রেজিনেস ওটা আমার প্রথমবার একটু অবাক লেগেছিল তারপরে ইজ লাইক ওয়াও ইটস বিউটিফুল অ্যান্ড বিউটিফুলি ওনারা এটা হ্যান্ডেল করে কিছু মেমোরেবল মোমেন্টস ফর দ্য শ্যুটস এটা একটা দুটো জিনিস শেয়ার করা যায় হ্যাঁ মেমোরেবল মোমেন্টস বলতে আমরা খুব মজা করে শ্যুটটা করেছি শ্যুটের ব্রেকেই আমরা প্রচণ্ড কথাবার্তা বলতাম এই লেগ পুলিং হতো সব কিছুই কিন্তু তার মধ্যেও আমরা সারাক্ষণ মানে এই যে সুন্দর যে আচ্ছা এই সিনটা তাহলে এইভাবে আমরা ডিসকাস করে করি বা ওইভাবে আমরা করি সারাক্ষণই সবাই ভীষণ ইনভলভ প্রজেক্টে তো আমরা সেইটা অনেক কিছুই আমরা ডিসকাস করে অনেক ভালোভাবে কীভাবে আরও ভালো করতে পারি শর্টটা কীভাবে দিতে পারি তো সেগুলো আমার কাছে খুব খুব মেমোরেবল পাঁচ চার পাঁচ বছর লাস্ট তোমার লাইফ কীরকম চেঞ্জ হয়েছে সুস্মিতা চ্যাটার্জির চার পাঁচ বছর আগে তো বলবো না বিকজ আমি তো এই এক বছর দেড় বছর বলবো ইন্ডাস্ট্রিতে তার আগে তো আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করছিলাম তো এই টাইমটি এক দেড় বছরে অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে বা অনেক আচ্ছা তোমরা তো ক্যারেক্টার বেশি রিভিল করছো না তাও আমি একটা কোশ্চেন করবো যে যদি সুস্মিতাকে সুস্মিতার ক্যারেক্টার কাছের মানুষ করা ক্যারেক্টার থেকে একটা জিনিস যদি নিজের লাইফে আনতে বলা হয় যে যদি কাস আমি ওইটা যদি আমার ক্যারেক্টার ওইটা যদি আমি নিজের লাইফে আনতে পারতাম সেটা কি হবে আম 
प्रथम <laughs> 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 छविटा प्रथम कथा हे एंटी सुइसाइडल एक फिल्म जेखने बार बार बोलते चाहिए मृत्यु कैन इज नट मैं अनेकगुल मृत्यु अपशन आज है बट मृत्यु इज नट द लास्ट अपशन इट दिस फिल्म इज अल अबाउट टू सेलिब्रेट लाइफ तो बद बाकी बद बाकी गले मैं ये अनेक दिन धरे घसा मजा घसा मजा होट हमें एंटी सुइसाइडल एक गल्प बोलते चेसल एंड दैट साउथ इट्स ट्रिगार पॉइंट जो मेन्शन करी मैं यम प्रचुर जीवन आज मैं हमारे जीवन दो बचर एरक प्रचुर एक्सपिरियन्स होते हैं जो मन हो दिस इज द लास्ट टाइम क्योंकि हाँ मैं प्रत्येक दिन नतून बिकज मृत्यु इज वेरि डिस्ट्रेंड यू कैनट प्लान डेट तो प्रत्येक दिन हमें नतून कर बेचे नतून किस आशा नहीं जो नतून किस क्रिएट है तो दैट्स हाउ य आइडिया लाइन सब चे बड़ो चैलेंज छवि प्रथम कथा हम चैलेंज ही चैलेंज छो कारण डिव टू दिवियस फिल्म मैं जेहतु रिमेक किस छवि बनिए बाबाट वेट इस तो जैसे मानुषर भरसा हमारे दिए चले गए मन कि गल्प बोलते पारे पर रिमेक जो चलत ना तो आई एम रियलि ब्लेस टू देवदा जे हाँ एत बड़ो एक सूझ दिए गल्पा मैं एत मैं खूब काछर एक गल्प मैं गल्पा नहीं बहुत जगह बोले मैं जो अनेक प्रड्यूसर आज है जरा बार कर दिए गल्पा शुने बट अपार्ट फ्रम एनी ओज बट आई एम रियलि ब्लेस्ड के देव सबजेक्ट चूज कर एंड उ हाव रियलि वार्क था सो बद बाकी त्रिश तारीख दस बड़ो बड़ो सुपारस्टार के लिए तुम्हारे छवि आज एक्सपेक्टेशन प्रेसर थे पुजो समय मत समय रिलीज हो बोमबा जन्मदिन रिलीज हो छवि तो एक्सपेक्टेशन प्रेसर प्रचुर आज बाटुक दर्शक ट्रेलर जो अपने भारत लगे थे प्लिज एक बार हले गए देखें और हले गए ग्यारंटी दीची जो अपने भाव लागे और भाव लगार पर आपनारा अपन अन्य मानुष्ठ का मानुष के लिए पूजा गए एक बार का मानुष देखें और हतो जरा डिप्रेशन मध्य आज जर माथाय टेंशन तो जरा को भूल डिसन ने सामने दाड़ी आज है तक बोलो गाचर मानुष एक बार देखें अपना जीवन के नतून भाव शिखे लास्ट क्वेश्चन प्रतिक्रित बसु छवि शुरू करार आगे प्रतिक्रित बसु छवि शेष करार पर कतर्तन हो प्रतिक्रित बसु एज ए डेक्टर एज ए मानुष ये बोलते पर क्या कि बोलो तो मैं काचर मानु काचर मानुष बोलिए जो प्रथम छवि हरिपद मैंड वाले आई एम रियलि प्राउड अफ हरिपद मैंड वाले इनवेस्ट बाट हरिपद मैंड वाले तक हमें खूब बाच्चा मैं तेईस बचर है तो अनेक कि भूलभ्रांति को थकते ही बाट हाँ मैं हरिपद मैंड वाले एखो प्रचुर लोक देखे टीते टीआरपी ना कि एखो खूब भलो दे बाट हाँ आई वन्टेड टू से सामथिंग डिफारेंट एंड इंडस्ट्री एखे एक स्टैम्प मिले दे तो से स्टैम्प सरानोट वज रियलि डिफिकल्ट फर मी हमार दो बचर लेगे एम रियलि थैंकफुल टू देव दाँव सूझा दिए स्टैम्प सरानो बाद बाकी त्रिश तारीख लोके बोलें थैंक यू